来考二，你上不上车、啊？我上。怎么是你啊？你怎么在这儿？不关你的事儿。被耿伯驰撂下的。你说这个人，把老婆扔在大街上，自己开车跑了，荒郊野岭的，万一出了事儿怎么办？上车吧，我正好去新城，咱们同路啊。你走吧，不用你管。你对我有意见可以。别拿自己的生命安全开玩笑，前不着村后不着店的，你万一上了黑车，我可救不了你、啊。最近这附近发生了好几起女孩上了黑车产生的刑事案件哦。我说你上车吧，你就只当不认识我，但我必须把你安全的送回家，要不然我怎么和你爸妈交代呢？二老年纪大了，别让他们担心，行吗？别问，让我被你给气死上你，人家会很担心的。时间点，你回去一样没饭吃。难道你要饿到明天天亮啊？上最下楼。哎，那儿的素菜不错，你一定会喜欢的。该找的地方我都找了，家里也没有啊，电话一直关机呢。回来了，没事儿。其
秦数里。耿先生，大忙人呐、啊，但是再忙，也不能够把考儿扔在路边。得亏我及时出现，要不然荒郊野岭的，多危险！还有什么比你更危险的吗？瞧你这话说的，我可是平安的把考儿送回来了。哎，多少你应该感谢我。对了，喜梅给我打电话，说今天上午你去医院看过我妈妈。老太太非常的高兴，喜梅说：“你那一声妈叫的呀，老太太都哭成泪人了。”谢谢。晚安。晚安。晚安。晚餐非常的愉快，再聚，下次一起啊。音乐大点声。好像听见了吵架的声音。